Adesso passiamo alla musica e lo facciamo in compagnia di una band decisamente gotica. Sono in compagnia di una parte dei Godiva. Benvenuti. Salve, salve a tutti. Allora, innanzitutto chi siete e salutiamo anche il resto del, della band che non c'è. Sì, siamo i Godiva da Bari e salutiamo Enio, Botis Bizzart e Mori che non sono venuti, purtroppo hanno febbre e impegni vari, per cui niente, ci hanno lasciato da soli. Allora, lei è la cantante. Sì, ahimè, io sono la cantante del gruppo. Nome d'arte? Lady Godiva. Ecco. Eh, deriva da quello il nome del gruppo, per cui. Invece? Nick Bara. Io mi occupo del basso. Invece Enio? Enio invece è il batterista del gruppo, uno dei membri fondatori, insieme a noi due. E poi c'è Maurizio, Mauri, Aliot, il nome d'arte, e si occupa invece delle chitarre. Sì. E poi c'è Botis Bizzard, il tastierista, Bene. la testa grossa del gruppo. I Godiva. Allora, iniziamo mh, con, insomma, i vostri nomi d'arte. Cioè, come vi è venuto in mente? Beh, personalmente uh, si tratta quasi di una coincidenza un po' perversa, nel senso che si è partiti da un nomignolo che gli amici uh, burloni mi hanno affibbiato in illo tempore, e poi con l'aggiunta di un H dal sapore un po' esterofilo, uh, diciamo che è diventato il mio nome d'arte. Quindi in realtà suona come Nick Bara e deriva proprio dalla Bara. Bene, Lady Godiva. Non è tanto una cosa positiva la sua, eh? Ah, il mio invece è decisamente più, più leggero, diciamo anche un po' più erotico come, come nome, anche se non è legato necessariamente a quello, ma all'aspetto artistico, perché Lady Godiva nell'arte è praticamente la bellezza della, della donna e del nudo femminile. E siccome io sono un'appassionata d'arte tantissimo, il nudo femminile è la cosa che mi attrae di più. Da premettere che sono etero, eh, per cui è una cosa prettamente artistica. Quindi Lady Godiva dalla sua famosissima leggenda della donna che cavalcò nuda in Inghilterra, in un paese di... Il vostro è un metal, ma di che tipo? Allora, il nostro essenzialmente è sì un metal, anche se um, diciamo, i più ci ascrivono al... La... Ti faccio rispondere a lei, scusami. Grazie. <ride> no, il, quello che noi facciamo è un, decisamente un genere, sì, che è metal, ok? Però comunque a noi piace chiamarlo Intimate Gothic Metal. Intimate perché prende il nome da una nostra canzone presente sul nostro album In Good and Evil, uscito nel 2006. E intimate perché vogliamo comunque raggiungere quei sentimenti un po' più intimi, un po' più insomma, personali delle persone, che sono comunque sentimenti personali miei nei testi, però che comunque nella musica si diffondono e arrivano anche agli altri, per cui sono uh, sentimenti comuni. Le vostre influenze? Sono alquanto varie, perché in realtà ogni elemento della band ha un suo uh, personale background musicale. Certo. Uh, mi trovo qui, dirò quello che è il mio personale background, che parte da una dark uh, gothic wave, uh, proprio in stile anni Ottanta, e uh, come evoluzione arriva poi fino al metal elettronico dei giorni nostri. Poi uh, diciamo, risponderò anche per gli altri, chi più chi meno uh, non, può fare, diciamo, non può fare a meno di citare gli anni Ottanta, uh, e comunque tutto il panorama heavy metal uh, anni Ottanta e anche anni Novanta. Uh, poi lascio rispondere Lady Godiva per quanto riguarda il suo di, be di, di background musicale. Va bene. Beh, sicuramente ci lega l'aspetto del, della dark wave e della musica anni Ottanta, sicuramente quello sì ci lega. Poi ci legano tantissimo gruppi come i Paradise Lost, quindi parliamo proprio di gothic metal, è uno dei miei gruppi preferiti, per cui c'è sempre questa, insomma, questo filone che seguiamo. E poi ci sono tanti altri gruppi che ci hanno ispirato, come i The Gathering, quando uscì Mendillion io fui rapita da quell'album, è bellissimo tuttora, tutt'oggi. Poi ci sono vabbè, anche altri gruppi, un po' ci speriamo anche ai Lacuna Coil, perché no? Perché comunque alla fine è un gruppo italiano di tutto rispetto, io li stimo tantissimo. Come, eh. come nascono i Godiva? Ci puoi raccontare un po' la storia di questa band? Allora, nascono da un progetto mio personale, nel senso che io quando mi sono trasferita poi a Bari, ero a Bari per studiare, poi vabbè, ho fatto tutt'altro che studiare, però comunque insomma... Ah, mi sono trasferita da dove? Sono Tarantina. 
Tarentum. Per cui mi sono trasferita a Bari e volevo mettere su un gruppo che purtroppo avevo lasciato perché dovevo allontanarmi dalla, da Taranto e avevo un gruppo lì. E facevamo comunque sempre gothic metal, sempre stile Paradise Lost, però con voce femminile. Uh, voce era apertamente lirica sono venuta a Bari e volevo fare la stessa cosa perché mi sono messa a cercare delle persone la prima persona che ho incontrato è proprio lui è Nick e poi lui mi ha fatto conoscere Ennio, il batterista e Ennio ci ha fatto conoscere Botis, che è il tassierista quindi è stato tutto praticamente un susseguirsi di persone e di conoscenti dove provate? noi proviamo a Capurso Capurso abbiamo una sola prova e lì uh, abbastanza grande. Quante volte, digitale, quante volte due provate? Due volte a settimana. In teoria dovrebbe essere due volte a settimana. Ultimamente siamo sempre molto impegnati. Mm. Perché il lavoro, poi quando si cresce, le famiglie, gli impegni, eccetera, eccetera. Però due volte a settimana, diciamo. Ci volete raccontare un po' l'esperienza che avete fatto all'apertura del concerto di Erasmus? Eh beh, ovviamente è stata un'esperienza indimenticabile perché ehm, innanzitutto loro sono state persone molto cordiali e molto affabili per quel poco che è stato possibile comunque diciamo, conoscerli. Uh, poi ovviamente abbiamo anche diciamo, risentito di quella che è stata l'atmosfera di, di quel live perché comunque un gruppo uh, lì uh, nel, dalle parti di Praga dove aveva un, un seguito non indifferente e quindi noi abbiamo anche diciamo, risentito di quello che era il calore e l'aspettativa riservata a quella band uh, non mancando però di, uh, diciamo, di suscitare in quello che era il pubblico di Erasmus comunque un, un certo consenso infatti siamo tornati comunque con i nostri, uh, diciamo, i nostri bravi applausi uh, e, um, con un pubblico che benché fosse lì, ripeto, per Erasmus, però uh, ha mostrato di apprezzare molto anche la nostra di musica. Quali, chi sono le i di Erasmus? Sono come Laura Pausini in Italia, in Europa, cioè lì sono veramente delle rockstar famosissime, non, non te ne rendi conto fino a quando non, non, lo, vivi. non lo vedi. Cioè c'erano non so quante migliaia e migliaia di persone che cantavano all'unisono le loro canzoni e lì sono proprio delle vere rock star, cioè al pari, ripeto, di Laura Pausini in Italia e in Europa. Per chi non conoscesse il gruppo di Erasmus, i De Erasmus un piccolo una citazione musicale. Allora, loro hanno questa canzone famosa, aspetta che ora non me la sto ricordando, però c'è una canzone in Shadow Shadow of my life. Oh, oh. <ride> Esatto. Oh, oh. <ride> Bene, allora noi invece vogliamo vedervi dal vivo al più presto e quando? Allora, noi ci siamo concessi una pausa, nel senso che comunque stiamo lavorando sul nostro nuovo album. Siamo praticamente in fase compositiva e a breve dovremmo comunque entrare in studio per la registrazione del nuovo album che dovrebbe uscire alla fine, nell'autunno insomma del, del 2011. Per cui comunque alla fine del 2011 dovrebbe vederla insomma... Uh, dovrebbe nascere. Abbiamo quindi deciso di fare una data così, uh, tanto per uh, riprendere un po' lo strumento in mano, il 19 di marzo, precisamente di sabato, credo che sia anche di un festivo, uh, mi sa che è la festa del papà, il, il 19, esatto. eh, giusto? Per cui festeggeremo tutti i papà, nel mio gruppo non ce n'è nessuno, per cui gli altri, gli altri papà. Il 19 di marzo al Target Club di Via Fanelli a Bari, eh, il contesto sarebbe praticamente un contesto musicale, il Dungeon Golem Contest, e noi facciamo da special guest praticamente. Bene, <ride> a che ora? Eh, alle 22.30. Quindi mezzanotte. Beh sì, presumibilmente la nostra uscita sì, però non manchiamo di consigliare al pubblico la presenza fin dalle 21.30 perché si esibiranno dei gruppi estremamente validi. Si Beh, se ricordi sì. quali? Uh, non so ancora perché non è ancora prevista, cioè mh, le selezioni sono ancora in corso, di conseguenza è un appuntamento che è già da qualche, uh, da un, da qualche settimana, quindi penso che... Ci sono il, eh, su Facebook, se trovate, se cercate Golem, Dungeon, uh, Studio, Contest, una cosa del genere, comunque ci sono tutti i link. Bene. Invece uh, per i Godiva? Per i Godiva noi abbiamo il www.godiva.it, poi il MySpace, uh, www.myspace.com slash Godiva e poi ci trovate anche su Facebook. Bene, adesso vi lasciamo con un video dei Godiva, sì. qual è il, il brano? Il video è del, praticamente di Mainer, una canzone presente sull'album Planetarium ed è l'ultimo video che abbiamo fatto. Bene.
Grazie per essere venuti in ospiti qui da noi e in bocca al lupo per tutto. Crepi, crepi, grazie a te. Crepi.